ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சுந்தில்நாதன் பயாலஜி சென்டம் பேட்ச் இதில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சேக் எப்படி வரையறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப ஈஸி தான் எப்படி வரையறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக்காக வரையறது எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் இல்லை சார் எனக்கு அவ்வளோலாம் வரைய வராதுன்னா சிம்பிளாக வரையறது எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ரெண்டில் எப்படி வரைஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் எக்ஸாமில் கொடுத்துருவாங்க முதல்ல அந்த ஆர்டிஸ்டிக்காக வரையறதை இப்போ பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்லைன் இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன் இப்படி வரைஞ்சிக்கணும் நீள் வட்டமாக ஒரு அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கணும் ஓகேங்களா அவுட்லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து நீங்கள் வரைய வேண்டியது என்ன ஒரு அவுட்லைன் திருப்பி அவுட்லைன் தான் போட்டுக்க போகிறீங்க இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிக்குங்க அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்குங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி போட்டுக்குங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பிரிச்சுக்கிட்டு இதை மூணாக பிரிங்க மூணாக பிரிங்க ஒன் டூ த்ரீ கம்பார்ட்மெண்ட் வந்துருச்சா சரி இப்போ இதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இங்கே வந்து ரெண்டு வேக்யூல் கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா அப்படி வரைஞ்சிக்குங்க அண்ட் தென் இங்கே ஒரு நியூக்ளியஸை போட்டு விட்ருங்க இதுலேயும் வேக்யூல் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ் கொஸ்டன் போயிடும் வேக்யூல் வரைஞ்சா வேண்டாம் அண்ட் தென் இங்கே எல்லாம் நியூக்ளியஸை போட்டுருங்க ஏன்னா எல்லாமே செல்ஸு அதனால் இதுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் வரைஞ்சிடணும் ஓகே இப்போ நடுவில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு போலார் நியூக்ளியஸை வரைஞ்சிருங்க ரெண்டு போலார் நியூக்ளியஸை வரைஞ்சாச்சு இப்போ நியூக்ளியஸோட இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் செல் வரையணும் எல்லாம் பென்சிலில் தான் நீங்கள் வரைய போகிறீங்க எனக்கு பென் கலர் கலராக இருக்கிறதுனால நான் இதில் வரைகிறேன் அவ்வளவுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போது செகண்ட் அவுட்லைன் இப்படியே வரைங்க அதை ஒட்டியே உள்ள உள்ளே ஓகேங்களா அந்த வெளியில் வரைஞ்ச அவுட்லைனுக்கு பேரில்லாம் உள்ளே இந்த மாதிரி அவுட்லைன் வரைங்க இப்படியே வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டயக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இன்னொரு பார்ட் வரைஞ்சா கம்ப்ளீட்டாக டயக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு அது என்ன ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனை இந்த கை ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி வரைஞ்சிருங்க இப்போ பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ண வேண்டியது இந்த கருப்பு கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இது ஃபிலிஃபார்ம் ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் ஓகே இது சினர்ஜிட் சினர்ஜிட் இது நம்ம வந்து தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க மாதிரி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம் சினர்ஜிட் இது சினர்ஜிட் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சினர்ஜிட் இது வந்து எக் செல் எக் செல் இந்த எக் செல்லும் சினர்ஜிடும் சேர்ந்தது தான் எக் அப்பேரட்டஸ் எக் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நடுவில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலார் நியூக்ளியஸ் போலார் நியூக்ளியஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து சொன்னால் போலார் நியூக்ளியை இந்த மூணு ஒன் டூ த்ரீ மூணு இருக்குல்ல ஆன்டி போடல்ஸ் ஆன்டி போடல்ஸ் இந்த நடுவில் பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சென்ட்ரல் செல் சென்ட்ரல் செல் ஒரு சென்ட்ரல் செல் மூணு ஆன்டி போடல்ஸ் ரெண்டு சினர்ஜிட் ஒரு எக்ஸல் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் செல்டு செவன் செல்டு எயிட் நியூக்ளியேட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் எம்ப்ரியோசேக் எட்டு நியூக்ளியே இருக்கு ஒன்று ரெண்டு இந்த போலார் நியூக்ளியஸ்னு ஒன்னே ஒன்று தான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ போலார் நியூக்ளியஸ் ரெண்டு இருக்கு தென் எக்ஸெல் ஒன்று இருக்கு தென் ரெண்டு சினர்ஜிட்ஸ் மூணு ஆன்டி ப்ரொடக்ட்ஸ் எட்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு பட் செல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு போலார் நியூக்ளியையும் ஒரு சென்ட்ரல் செல்லில் தான் இருக்குது ஸோ செவன் செல்டு எயிட் நியூக்ளியேட் கண்டிஷன் தான் நமக்கு எம்ப்ரியோசேக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோசேக் சார் இன்னொன்று சொன்னீங்களே ஈஸியாக வரைகிற மாதிரி அது எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க பட் இது உங்களுக்கு வரையறதுக்கு டைம் இல்லைனா மட்டும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் இப்படி வரைஞ்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அவுட்லைனை பார்த்து அது மாதிரியே உள்ள இன்னொரு லைன் கம்ப்ளீட்டாக வரைஞ்சிக்கணும் இது வந்து அவசர அடிக்கு தான் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டயக்ராம் வரைய ட்ரை பண்ணுங்கள் மேலே இந்த மாதிரி மூணு செல்ஸை வரைஞ்சிட்டு இந்த மூணு செல்ஸ் வரைஞ்ச இடத்துல பென்சில் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க நான் டிஃப்ரென்ஸ்க்காக கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இப்படி போட்டுவிட்ருங்க ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் தென் இது வந்து டைம் பத்தலை சார் அப்படின்னா மட்டும்தான் இங்கே மூணு செல் இப்படி வரைஞ்சிருங்க நடுவில் ரெண்டு செல்லு போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது சினர்ஜிட்ஸ் சினர்ஜிட்ஸ் இது எக்ஸல் ரெண்டு சேர்ந்தது எக் அப்பேரட்டஸ் இது ஃபிலிஃப
structure of embryo sac in the video ungalku helpful ah like share comment pannunga biology simplified tamil channel ku subscribe pannunga because your support is our strength your support is our strength your support is our strength thank you didin கால் வந்துருச்சு சவுண்ட் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் த